hemos procurado hacer un par de videitos, unos cuantos videitos dándoles un consejo para ocupar la herramienta, etcétera, etcétera. Eh, para que no se pierdan este video, en un ratito vamos a dar un súper consejo, adivinen de qué, de cómo darles mantenimiento a nuestras cuchillas. La verdad es que luego no tenemos ni idea y luego ya tenemos las cuchillas bien oxidadas y pasan mil cosas. Y pues nuestras, nuestras cuchillas necesitan mantenimiento, ¿no? Y hay veces que no sabemos eh, cómo darle el mantenimiento. El día de hoy pues, las voy a llevar con una persona que se especializa en eso para que nos dé un súper, súper tip de cómo darle mantenimiento a nuestras cuchillas. Les late. Y pues a, a aprovechando, a hacer un pequeño, un pequeño videito que pues nosotros aquí en Charlie Store hemos aprovechado este tiempo de cuarentena que hay menos trabajo, hay, hay menos gente, pues para darles a ustedes solamente el mejor servicio. La verdad es que hemos He estado modificando un poquito la tienda para poder ofrecer nuevos productos. Les voy a enseñar un poquito. Miren, ya nos llegó Artero, nos llegaron unas cuchillas de stripping super padres, máquinas de detalle, secadoras, mucha, mucha, mucha mercancía que ocupamos todos como estilistas, ¿no? Entonces, pues nos hemos dado la labor de que todo el tiempo las mesitas, mesitas, este hidráulicas, ya nos llegaron también que creen tinas, ¿sí? Tinas equipadas, tinas sencillas, esto está hecho un relajo, yo lo sé, yo lo sé, pues es porque de verdad estamos, estamos vueltos locos queriendo hacer una tienda que ustedes, ustedes se merezcan, ¿vale? Bueno, y aparte de todo esto, pues quiero comentarles que ahora ya somos un centro autorizado Anchor. Sí, que es Anchor, si no saben muchos, Anchor, el significado de Anchor es ángulo de corte, es un afilado completamente diferente, es un afilado como de fábrica y con unos resultados impresionantes. Y pues por eso el día de hoy les traigo un super tip, de repente traen cuchillas, ¡oh Dios mío! Pero... Ah, mucha gente me dice, es que yo no sé cómo darle mantenimiento a mi cuchilla, ¿no? Y entonces ya el chico que afila les dice, oye, puedes hacer esto. Pero pues si todavía no han venido a Charlie Store a afilar sus cuchillas, les voy a traer un super tip. Pues ahora sí estamos de este lado, voy a interrumpir un poquitito. Ya viene a interrumpirte un poquitito Vean cómo si sí trabaja este joven. Este jovenazo está. Trabaje y trabaje. Afilado. Afilando unas cuchillitas. Bueno, Pedro, yo creo que te voy a embarcar. Les presento a Pedro, es un Hola, colaborador Charlie. de Charlie Store. Cualquier Hola. parecido con la realidad es mera coincidencia, a él lo adoptaron. Oye, este, oye, yo te voy a embarcar. La Dime. verdad es que yo te estoy pre pre proponiéndole a la gente, este, pues darles un consejito. Te vas a mochar, te vas a poner la del Puebla, dándonos un súper consejo para... ¿Mantener nuestras cuchillas? Mm, pues, ¿de cuándo estamos hablando? No, 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 no manches, no manches, estate quieto. Bueno. ¿Te, un, te un rifas o no? Les doy. Órale. Órale, me late, me late, vamos, vamos a ver. Ok, primero, lo primero que vamos a hacer es dar una cepilladita a la brochita, digo, a la cuchilla, perdón, con una brochita, un cepillito, lo que tengan, para quitar el exceso de pelo que llegara a tener. Posteriormente, con su secadora, cualquier secadora que tengan en su, en su negocio, Vamos a sopletearle tantito. Esto es para quitar el exceso de, de pelo. Después, en un recipiente, vamos a ponerle gasolina blanca. Vamos a mover la cuchilla a un lado, lo más que pueda. La metemos con una brochita. Vamos a cepillar bien, 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 bien. Los dos lados. A limpiarla bien lo más que se pueda. Si tiene alguna suciedad, tratamos de quitárselo. Los, los, los dientecitos los pasamos bien. Pasamos del otro lado y hacemos lo mismo. Sumergimos en la gasolina. Cepillamos bien, 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 bien para quitar el exceso de gasolina. Ya que la sumergimos unas dos tres veces y cepillamos la ponemos a limpiar una franelita un trapito lo que tengan bien bien limpiecita de los dos lados la secamos la ventaja de la gasolina blanca es que se evapora muy rápido entonces ya un par de minutos que la dejemos ya que esté seca procedemos a lubricarla 
el aceite que trae todas las máquinas Andis, este nos sirve perfectamente para mantener nuestras cuchillas bien, vamos a poner primero hacemos para acá los dientecitos lubricamos los dientes de un lado de otro los rieles lubricamos lubricamos de este lado aquí también donde está la placa y listo con eso movemos de un lado a otro tantito para que se pase bien el aceitito y con eso tenemos para que nuestra cuchilla tenga mayor tiempo de vida y no se nos oxide que recuerden que si se oxidan las cuchillas se pican y al picarse es muy difícil que se le pueda poder sacar fin otra vez ¿Qué tal? ¿Les gustó este super video? Ojalá y les haya gustado. Estamos a sus órdenes. Ya tenemos servicio de apilado en Charlie Store. Entonces, aquí los esperamos. Muchas gracias y espero les haya servido este tip. Besos.